sa'yo all this time? Mukha kang pera, nakakahiya ka sa profesyon mo. Sisiguraduhin kong ire-report kita sa medical board. Sasabihin ko kay Sean lahat ng kawalang hiyaan niyong mag-ina. Hindi niyo na kami maluloko. Pwede bang ikaw muna pumunta sa mga meetings mamaya? Tumawag si Catherine eh. Sumasakit daw yung son niya. I need to go to her. Baka mamaya nagsasakit-sakita lang si Catherine. That's my child eh. I can't take my chances. I have to go. Wala sa mundong to dahil wala kayo kasing sama! Ha? Ayaw mo nung bakit mo! Ay na meron! Sir, huli nyo yun! Sinasaktan ako ng babaeng to! Tayo yung hulihin nyo! Yan yung biglang pumasok sa opisina ko. Yan yung nanggugulo. Wala akong ginagawang pasama! Bakit ba ako huliin mo? Kahit kinan talaga yung order na yan, busy talaga siya. Panira siya sa mga plano ko. Ay, bota sa little time. Hinuli siya ng mga guard dahil pinalabas namin na nanggugulo siya. Kapag nakaalis yun doon, nahanapin ang paraan para makausap niyo si Sean at sasabihin niya sa kanya yung totoo, dapat hindi niya magawa yun. Hello, Sally. Si Audrey to. Gusto ko makausap si Sean. Wala na po si Doc Sean. Nakaalis na po siya. Asan siya pumunta? Dadalawin niya daw po si Ma'am Catherine. Tumawag daw po kasi kanina na sumasakit ulit yung Sean. Ilabas niyo yung asawa ko. May sasabihin ako sa kanya, Sean! Ba? Ikaw ang kulit mo din eh, no? Para kang aso na sunod na sunod? Hindi ako natatakot sa iyo. Dapat nang malaman ng asawa ko lahat ng panluloko niyo. Hindi na ako bagay sa iyo. Audrey! Audrey! What's happening? Why are you hurting Catherine? Alam mo naman punti si Catherine eh. Sean, hindi ko. Catherine! Sean, hindi ko. Ang sakit. Eh! Officer! Officer! Dali na si Catherine sa hospital. Tara na! Please explain to me. Bakit nangyari yun? Alam mo naman, buntis siya. Sean, hindi ako yung nagsimula ng gulo. Pinagtatanggol ko lang yung sarili ko. But that's, that's not what I saw. Tinutulak mo siya kanina. Kasi nga sila yung unang nanakit sa akin. Wala naman akong intensyon sa nangyari. Wala akong intensyon na saktan yung baby mo. Well, ipagdasal na lang natin na walang mangyari sa baby. Audrey, I don't know what I'll do kung meron. Kasalanan ko po ba talaga, May? Mali bang, mali po ba talaga na sinugod ko si Catherine? Gusto ko lang naman talagang malaman ni Sean yung totoo. Hindi ko naman po ginusto na umabot kami sa sakitan. Anak, ang naging mali mo lang yung nagpadala ka sa galit mo. Pero ako, intinding-intindi ko kung bakit naging ganun ang reaksyon mo. Kahit ako, Mars, sasabunutan ko yun eh. Sasapakin ko pa, grabe na yung kasalanan ng mag-ina niyan, sukdulan na. Hindi namin pa yung bata, hindi na sila natakot. Hindi ko alam. Pero nagigilty pa rin ako na dahil sa galit ko, munti ko nang masaktan yung batang walang malay. Audrey, tanggalan mo na sa isip mo yung sinasabi mo na may kasalanan ka. Sila ang nanugod. Sinaktan ka. Ikaw, ipinagtanggol mo ang sarili mo. Ha, anak? Kaya hindi mo sinasadya na masaktan mo yung tiyan ni Katarin. Dapat mo sa buong mga nilang sinapa. Kaya ako sasambunot na kuya mga 53,000 times para magising yan yung Katarin na yan. Baby. Pwede ba? Huwag na tayong magpadala sa mga galit natin. Baka lalong lumala ang sitwasyon tayo pa ang lumabas na kontra nita. Pero may hindi ba ganun na ang nangyayari? Parang napasama na to si Audrey. At natabunan na yung kasalanan ng mag-ina kay Sean. Yung pagsisinungaling nila. Dahil ang concern lang ni Sean ay yung baby. Sean, hindi naman sa kinakampihan ko si Audrey. Pero I think you went overboard with your emotions. Masyado ka nagpadala sa galit mo. David. David, sino pa naman hindi magagalit? Alam naman ni Audrey na nagdadalang tao si Catherine. Pero sinakta niya pa rin eh. Sean, you of all people know Audrey. Sa so, tingin mo ba magagawa niya yung basta-basta? Baka naman pre-novoke siya or something. You're right. You know, hindi dapat ako nagalit kay Audrey. Pero nagawa ko lang naman yun dahil worried ako sa bata eh. It's your duty to protect your kid. Pero sana, Sean, intindihin mo din si Audrey. And alam naman natin kung sino may history ng pananakit sa bata at walang pakialam. 
ka. Basta-basta manghos ka. Dok, uh, kamusta yung baby? May complications ba dahil sa nangyari? Are there any side effects dahil sa away? Huwag na kayo mag-alala. The baby is fine. Uh, we just have to make sure na mabigyan ng bed rest ang pasyente in the next few days so that we avoid recurrence ng spotting. Mabuti na lang, ligtas yung apo ko. Pasalamat yan si Audrey at ligtas ang baby. Huwag na huwag siya magtatangkang magpunta dito dahil siya ang magbibleeding. Takot talaga ako kanina. Kala ko mawawala na yung baby ko. Pamigay ka na. From now on, mag-ingat ka na lang. Sandin mo yung mga bili ng doktor para maging safe yung baby. Ginagawa ko naman lahat siya. This baby means the world to me. Siya ang redemption ko. Siya ang rason ko para magbagong buhay. At ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Don't worry, Sean. Kahit na-delegate ang pregnancy ni Catherine, with proper medication and bed rest, magiging okay ang kalagayan ng baby niyo. And you have to make sure na maiwasan ang mga stressful conditions gaya ng pangyayari kanina. Dahil baka anytime, mag-spotting ulit ang asawa mo. Oh, good you're here. So, how's the baby? Ah, huh? okay ba? Kayo na pa ako tawag ng tawag sa'yo. Hindi ka sumasagot. I'm worried. Mama, the baby's safe. So we don't have to worry about anything. Yes, yes. Si Catherine, mag-stay dun sa hospital dahil kailangan siyang obserbahan muna. Okay, good. <clears throat> well, now that the baby's fine, siguro naman you should stop blaming Audrey for what had happened. Audrey, I'm sorry. Kung may nasabi man akong masama, sana patawarin mo ako. Siya naiintindihan ko kung bakit mo ginawa. Sean, wala naman talagang kasalanan ng asawa mo. Hindi tayo aabot lahat sa ganito, kundi dahil sa panluloko na naman ng Catherine na yan. What do you mean? Uh, what do you mean by panluloko? Sean, niluloko lang nila tayo. Narinig kong magkausap si Shirley at si Dr. Marquez, magkasabot sila. Palabas lang nila yung masala ng pagbubuntis ni Catherine. Only because gusto nilang makuha yung loob mo. Tapos nalaman nilang gusto kong magsumbong sa'yo kaya nagalit sila sa akin. Yun yung naging dahilan kung bakit kami nag-away ni Catherine. But that doesn't make sense. It, ilang beses na nagsaspotting si Catherine? Are you, are you telling me na pinepeke lang nila yun? Sean, maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. Nagsisinungaling si Shirley at si Catherine sa'yo. Sean, naniniwala ako kay Audrey. Dahil masama talaga ugali ang Catherine na yan. Gagawin niya ang lahat para sirain ang buhay natin, ang buhay mo. She can even play games with the devil and win. So ano, palalampasin mo lang lahat to? You should do something about this. Hindi tayo pwedeng magpaloko sa Catherine na yan. Sean, please, maniwala ka. Para sa ikatatahimik ng lahat, gusto ka lang namin proteksyonan. Sige. Tomorrow, I will replace Catherine's doctor, okay? May kakilala ako. Para kung may tinatago man sila, malalaman natin bukas. Saan na ba yan si Doc? Ano pa hanggang ngayon? Tawagan mo na kaya.
Hello? Hello, Doc. Asan ka na? Di ba dapat ito check up mo si Catherine today? Di ba niya sinabi sa'yo? I-replace me as Catherine's doctor. Kumuha na siyang bagong ob ni. Effective today. Ha? Wala siyang sinabi! Malaki tayong problema. Hindi na si Dr. Marquez ang ob ni mo. Pinalitan na ni Sean. Ako, I'm sure nagsumbong na yung Audrey na yan at naliwala naman si Sean. Pati tayo nito. Hindi ito pwede gawin ni Sean. Hindi pwede manalo si Audrey sa laro. Ano natin? Hindi na natin kontrolado yung bago mong doktor. Kapag chinek up ka niya, mabubuking tayo. Hindi pwede to. Ngayon pa ba? Kung kailan malapit ko na makonvince si Sean? We have to think fast. I'm sure, pagbunta ni Sean dito kasama na yung bago mong doktor. Malalaman nila na linuloko lang natin sila. At yan si Sean magagalit kapag nalaman niya yun. Kapag kapanganak mo, ibabalik ka lang niya agad sa kulungan. Hindi. Hindi ako papayag. Ayaw ko naman bumalik sa impyernong yun. Tatakas na lang ako. Mas gugustuhin ko pang magtago kasi ibalik niya ako doon sa kulungan. Paano mo yan gagawin? Ang dami ko sa labas. I've been needing your help. Gusto ko i-distract ng mga polis para umalis sila sa pwesto nila. Para makatakas ako nang hindi nila ako namamalaya. Magkikita ng base sa Catherine. Ang gano'n ko lang dito. Bakit ka sa labas ng kwarto mo? Saan ka pupunta? Tatakas ka na naman, oh. Ano tatakas? Sumasakit kasi yung chan ko, eh. Kanina ko pa pinipindot yung call button. Wala naman pumupuntang nurse. Lumabas ako para puntahan na lang sila. Catherine, kilala na kita. Kapag naiipit ka na sa sitwasyon, kumahanap ka na ng paraan para pumuslit. Kaya kahit hindi mo aminin sa amin, alam kong tatakas ka. Alam mo, paranoid ka lang. Sa tingin mo ba tatakas ako, ha? Nakikita mo naman buntis ako, di ba? Wala akong gagawing ikapapahamak ng anak ko. If I know, takot ka lang na mabuhay ng bagong doktor na kinuha ni Sean. Huwag ka na nga magdahilan. <laughs> alam mo, kung tatakas man ako, ang magiging dahilan, ikaw. Kasi baka saktan mo kami ulit ng anak ko eh. You know what? That's enough. Okay? Catherine, bakit hindi ka na lang bumalik ng kwarto mo? You shouldn't be walking around with your condition. Delikado talaga yan. This is Doktora Samonte. Siya yung kaibigan ko sa med school. Siya yung magka-check up sa'yo. So, let's go. Para makapag-rest ka na rin. Don't worry, this won't take long. Aren't you coming? Oh, 
muna na kayo. May tatawagan na muna. Last na to, Sean, ha? Di ba tinignan na ako ng doktor kahapon? Lalo lang ako nasistress kapag madaming doktor tumitingin sa akin, eh. I asked Dr. Asamonte to do a thorough checkup on you para to make sure kung ano ba talaga ang lagay ng condition mo. Kailangan na rin natin malaman kung ano mga dapat mong iwasan. It's for the baby's sake. Ayun ba talaga ang rason? O dahil ginatungan ka ni Audrey? Pwede ba, Sean? Huwag kang magpaniwala sa binibintang sa akin na may ginagawa akong masama. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Well, if you're not lying, eh, hindi mo kailangan matakot kung wala ka naman tinatago. Saan ba si Catherine? Hmm, Catherine, asan ka na ba? Ano ba si Catherine? Nakita namin siya ni Sean kanina lumalabas ng kwarto niya. May binabalak na naman kayo, no? Eh, hindi ba talaga kayo titigil? Ano pong binagsasasabi mo? Catherine knows that she needs medical attention. Kaya kung lalabas man siya ng kwarto, may dahilan yon. Huwag kang nang praning kung ayaw mo ulit masabunutan. Well, gusto ko lang naman sabihin sa'yo na chine-check up na si Catherine nung baboy ng doktor. Kabahan na kayo dahil malapit nang lumabas yung katotokan. At oras na para malaman ni Sean lahat ng panluloko niyo sa kanya. Tapos na yung magbigay. Kamusta po yung baby? Ano po ang sabi sa mga test results? Conclusive ang results, Sakshan. Dahil ilang beses na nagspotting ang pasyente, naapektuhan ng kapit ng bata. So, delicate talaga ang pagbubuntis si Catherine? Hindi lang basta masalan. Actually, I would consider this a high-risk pregnancy. Kaya kailangan na talaga niya mag-ingat. Ito mo? Di ba sabi ko naman sa inyo, hindi ako nagsisinungaling? Ewan ko ba kung ano pumasok dyan sa kukote ng Audrey na yan at sinasabi na may ginagawa kaming masama? Sean, I would never lie to you. Lalo na kung baby natin ang nakataya. Doktora, salamat ah. Pero, as of now, the situation is really difficult. Dok, pasensya na po ah, pero sigurado po ba kayo sa mga findings nyo? I mean, baka lang po may nagkamali. Dok, pwede po bang i-share po natin ulit? Audrey. Mrs. Ledesma, I've been an OB kindly for a long time. Kaya, yeah, trust me, I know what I'm doing. Kahit ulit-ulitin po natin ang mga medical examination and lab tests ng pasyente, it would only show the same result. High risk and pregnancy ng pasyente. Pero, dinig na dinig ko si Shirley at, at yung dating doktor ni Catherine, nag-uusap sila, magkasabot sila, nag nagpapanggap lang sila siya. Yung, yung sakit-sakitan ng siya ni Catherine, palabas lang nila yun. Dok, baka naman pwedeng ulitin po natin, oh. Doktora, mag-usap mo na kami. Okay lang siya.
Padre, pag mo naman ako ipahiya sa kaibigan ko, nagmamagandang loob na lang yung tao. Tinutulungan nila tayo. Kini-question mo pa. Padre, listen to me. Pinagbibigyan na kita. Pero huwag mo naman gagawin yun. Yun ay sinabi na, di ba? Tanggapin na lang natin. Let's just move on from this. Pahinga ka na. Kung nahihirapan ka makatulog, gusto mong... ako sa ating doktor, just to prescribe you something. Okay ka lang, bakit yung umiiyak? What's wrong? Nasaktan lang ako sa bintang ni Audrey. Bakit ngayon pa na sinusubukan ko magbago? Hindi niya ba talaga ako kaya bigyan ng chance? Kailangan niya pa ba akong siraan? Ito naman sa bahay, di ba? Sinasaktan niya ako. Hindi nga ako lumalaban eh. Kasi siya, totoo yung pinapakita ko sa inyo. Ibang kasa rin na to. Nagbago na ako, nagbago na ako mula nung nalaman ko may baby yung tiyan ko. makakatulong sa kondisyon mo kung hindi ka nagpapahinga. I just want to be a good mother again. To our kids. To our new baby. I want this to be a fresh start, Sean. Pinagsisisihan ko ng lahat ng ginawa ko. Kaya please, this time, Niwala ka sa akin. Nagbabago na ako. Para to sa anak natin. Just give me another chance. Papakita ko talaga. Magbabago na ako. Nag-decide si Dr. Ledesma na hindi na i-push through yung demanda against you. Totoo ba ito, Sean? Totoo ba yung narinig ko? Itodrop niyo na yung kaso? Gusto ko maging maayos ang pagbubultis mo. At walang masamang mangyari sa bata. Sorry na hindi ako humingi ng permission sa iyo bago ako nag-desisyon. Patawarin mo na ako. Saka nasasaktan pa rin ako sa nangyari. Kailangan ko pa ng oras para mag-isip. Oras para gumaling yung sugat sa puso. I'm sorry, Sean, pero umuwi ka na. Oras na mga anak ka. Audrey and I will file for petition for full custody. Kami ang tatay ang magulang ng bata. Si Audrey ang may pakana ng idea na yan, no? Nasa kanya na nga si Timothy at Lauren. Di ba naman tong baby ko ang kinin niya? This is not her idea. Pinag-awayan pa nga namin ito. Dahil gusto kong i-drop yung mga kaso against you. Audrey! Gusto mo bang sumama sa event? Kaya na lang ni Debbie. Hindi rin naman ako mahilig sa mga party-party na yan eh. Minsan lang naman ako magkaroon ng award eh. Kaya sana mapagbigyan mo ako. Niisip ko na si Audrey. Patawad niya na kaya ako. Hindi mo na kaya. Lasing ka na. Meron akong... Na-reserve na kwarto. Diyan lang naman sa baba. Gusto mo matulog ka muna doon para magpababa ng tama bago kayo umuwi.
like this video, we have more! Just subscribe to GMA Network's official YouTube channel and don't forget to hit the bell button.